आम खबर बासठ वन एफ की तशरी का केस सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुना दिया है बासठ वन एफ की तशरी का ये केस था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब महफूज फैसला सुना दिया है बासठ वन एफ की तशरी का यह अहम केस जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है इस अहम केस के हवाले से तायात नहली से मुतलिक ये केस था जिसका फैसला आज सुनाया जाना था तायात नहली से मुतलिक आर्टिकल बासठ वन एफ की तशरी का फैसला अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनाना शुरू कर दिया है चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायदीसा की सरबराही में पांच रुकनी बेंच ने इस केस पर समाप्त की थी और यह फैसला महफूज कर लिया गया था सुप्रीम कोर्ट ने पांच जनवरी को फ्री कैंड के दलाल मुकम्मल होने पर यह फैसला महफूज किया था जो कि अब बासठ वन एफ की तशरी का केस सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से फैसला सुनाना शुरू कर दिया है केस में बहुत से अहम रिमार्क सामने आए जिसमें कहा गया कि पूरा पाकिस्तान पांच साल नहली की मुद्दत के कानून से खुश है यह कहा गया था चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की जानब से और साथ ये भी कहा गया कि पांच जेंटलमैन की दानिश 326 के पार्लियामान पर कैसे गालिब आ सकती है पार्लियामेंट के फैसले को हकारत की निगाह से ना देखा जाए आइन में कहा लिखा है कि नाहली की सजा ताहियात होगी अब जो ये फैसला जो सुनाया गया था वो आपको बताऊं कि ताहियात ना अहली कलदम करार दे दी गई है बासठ वन एफ की तशरी का केस सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है तायात ना अहली कलदम करार दे दी गई है पांच रुकनी बेंच ने यह फैसला सुना दिया है examine its validity and scope in the present case consequently the present the present of civil appeals and petitions are decided in the following terms civil appeal number 982 is allowed to the extent of appellant's disqualification to contest elections on the ground stated in the impugned order of the lahore high court dated 6 july 2018 passed in writ petition number so and so which to that extent is set aside civil appeal 984 oblique 2018 which has impugned the order of the lahore high court dated 11 july 2018 passed in writ petition number Triple two eight six eight two thousand eighteen, whereby the respondent's nomination papers were ordered to be accepted, and the returning officer was directed to include his name, Fazal Mahmood, in the list of eligible candidates. Is dismissed. Civil Appeal Number Eight Eight Zero of the Two Thousand Fifteen, which has impugned the judgment of the Election Tribunal, Multan, Punjab, dated twenty first. August 2015 where by the election of the appellant Chaudhry Mohammad Arif Hussain as return candidate in respect of general elections held on 11 May 2013 was declared as void and the election commission of Pakistan was directed to hold fresh elections which were held and the term of the said assemblies has expired is disposed of as having become infructuous civil appeal number 1946 oblique 2023 which was which has impugned the order of the high court of Sindh dated 19 October 2023 passed in constitution petition number 1082 of 2023 whereby the appellant's prayer for declaring him to be eligible to contest the upcoming elections was disposed of with the observation that the same would be decided at the appropriate stage if his nomination papers were rejected is disposed of in view of the above declarations and civil petition for leave to appeal number 26802023 is converted into an appeal and allowed to the extent of the appellant's disqualifications to contest elections on the ground stated in the impugned order of the lahore high court dated 4th may 2023 passed in writ petition number 27043 2023 which to that extent is set aside learned sayed ali imran the secretary of the supreme court bar association stated that the supreme court bar association sought to withdraw civil miscellaneous appeal number 22 of 2022 and constitution petition filed in to the uh, in 2022 which was under objection and not numbered therefore the said appeal and petition are dismissed as withdrawn civil appeals number 981 and 985 2018 civil uh, miscellaneous appeal number 1352022 2022 in civil uh, cp number nil of 2022 and constitution petition number 40 of 2022 are delisted which shall be posted for hearing separately separately before appropriate benches 
And now I'll read the order of Justice, uh, Mr. Justice Yaya Fridi. With profound respect, I disagree for reasons to be followed. The extent of lack of qualification of a member of the parliament as envisaged under Article 62.1 F of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, 1973, is neither lifelong nor permanent. And the same shall remain effective only during the period the declaration so made by a court of law remains in force. Therefore, the conclusion so drawn by this court in Samullah Baloch was is Abdul Karim Nasherwani is legally valid, hence affirmed. So this we are announcing today, date is 8 January. I am grateful to my colleagues and to yourself and to the learned Amaikas who at very short notice provided invaluable assistance to this court. Uh, thank you everyone. Grateful to your Lord. And please upload this on the website. So, uh, correction. Okay. آپ کو بتائیں کہ فیصلہ جو ہے وہ اب سامنے آگیا ہے اور تاہیات نائلی کو کلدم قرار دے دیا گیا ہے چھے کے تناسب سے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے ساتھ رکھنی یہ بینچ تھا جس نے یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا اسی والے سے تفصیلات جانتے ہیں بیورسیف اسلامباد میاں شاہد سے میاں شاہد آگاہ کیجئے گا جو اختلاف کیا ہے جیسے یایہ افریدی کی جانے سے اختلافی نوٹ تو بظاہر ہے بعد میں شامل کر لیا جائے گا کیا کہیں گے چھے ایک سے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے دیکھیں یہ بڑا فیصلہ ہے اور تاہیات نہلی کے حوالے سے یہ فیصلہ ہے اور یہ ایشو بہت پرانا تھا جس میں کئی سیاستان جو ہیں وہ تاہیات نہل ہو چکے تھے اور ان کے بارے میں سپریم کورٹ کے فیصلے موجود تھے جو الیکشن ایکٹ آیا تھا تو اس کی حصیت کیا تھی قانونی حصیت کیا تھی اس سارے مقدمے میں یہ دیکھا گیا ہے اور اس مقدمے میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ تاہیات نہلی کالدم قرار دی جاتی ہے اور جو خاص بات اس میں ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنا فی جس کے تحت تاہیات ناہلی جو ہے وہ کی گئی تھی باسٹ ایک سکسٹی ٹو ون ایف کے تحت اور یہ کہا گیا ہے کہ سیاستانوں کی تاہیات ناہلی نہیں ہوگی اور آئندہ الیکشن میں ایسے سیاستان جو تاہیات ناہل کیے گئے تھے وہ الیکشن میں حصہ لے سکیں گے تو اس میں خاص بات یہ بھی ہے کہ نواز شریف اور جہانگی پرین جو ہیں وہ انتخابات میں حصہ لینے کے اہل قرار دے دیے گئے ہیں کہ ایک سے یہ فیصلہ ہے جسس یائی آفریدی نے اس سے اختلاف کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو ناہلی ہوتی ہے اس کو اس طرح جو ہے وہ ختم نہیں کیا جا سکتا اور ناہلی جو ہے وہ ایک اختلافات کی بنیاد پر جو ہے وہ اس کو ختم نہیں ہو سکتی بہرحال اس کی ریزن جو ہے وہ سامنے نہیں آئی لیکن جو سیاستانوں کے حوالے سے یہ تلوار لٹک رہی تھی تاہیات ناہلی کی وہ آج ختم ہو گئی ہے اور کل ادم قرار دے دیا گیا ہے تاہیات ناہلی کو اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا سمیولا بلوچ کے حوالے سے دوہزار اٹھارہ کا وہ سپریم کورٹ نے واپس لے لیا ہے بڑا فیصلہ ہے اور کئی سیاستانوں کو اس کا ریلیف بھی ملے گا اور ریلیف مل چکا ہے آپ نے دیکھا کہ جو کاغذات نامزد کی نواز شریف کے چیلنج ہوئے تھے اس میں الیکشن ٹریبرنل جو ہے وہ اس کے فیصلے کا انتظار کر رہا تھا کہ یہ فیصلہ آئے تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ دیا جائے آج اس کا فیصلہ بھی شاید ہو جائے گا اور نواز شریف جو ہے وہ اہل قرار پائیں گے اس فیصلے کے تحت اور اس کے علاوہ جتنے بھی سیاستان جو پانچ سال ناہلی کس سے زائد مدد کے ناہل کیے گئے تھے ان کو بھی اس سے فائدہ ملے گا اور جو الیکشن ایکٹ دوزر سترہ ہے اس کا جو آرٹیکل ہے وہ بحال ہو چکا ہے اور اس کے تحت جو ایسی سیاستان جن کو تاہیات ناہل کیا گیا تھا وہ اب اہل قرار پایا چکے ہیں